سلمت قلبي يا ربي لتوصله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى اليونت الثامن للصف الأول المتوسط كتاب الطالب مع كتاب النشاط والآن سوف نبدأ باللصن 1 page 61 صفحة 61 of the student's book من كتاب الطالب pronunciation التلفظ how to ask and answer yes or no questions كيف يعني تسأل وتجيب على أسئلة yes or no the voice goes up at the end of the question يعني الصوت يرتفع في نهاية السؤال and down at the end of the answer وينخفض في نهاية السؤال listen and copy these questions and answers يعني استمع واكتب استنسخ هذه الأسئلة والأجوبة can you use a computer هل تستطيع أن تستخدم الكمبيوتر Yes, I can. Yes, I can. Yes, of course, I can. No, I can't. أنا أما نجيب نعم أنا أستطيع أو Yes, of course, نعم بالطبع أنا أستطيع or No, I can't. لا أستطيع. Have you ever been ice skating? هل يوم كنت في يعني تزلج على الجليد؟ أما يجيب No, I haven't. لا لم أكن or Yes, I have. نعم. Ask and answer questions about the things in the pictures. يعني اسأل وأجعل الأسئلة حول الأشياء في الصور. One person listen يعني شخص واحد يستمع and corrects ويصحح the pronunciation والتلفظ. Take turns يعني خذ أدوار. Number one being in a balloon يعني أن تكون في بالون. الطالب يتعلم التجديد على الكلمات يعني مثلا balloon. فيسأل هنا نسأل have you ever been in a balloon هل كنت يوما في يعني بالون فيجيب أما yes I have or no I haven't number two on a plane في طائرة فيسأل have you ever been ridden on a plane هل كنت يعني يوما يعني راكب طائرة have you ever been ridden on a plane فأيضا يجيب أما yes I have or no I haven't number three on a jet sky on a jet sky معناها دراجة بخارية مائية يعني في الماء فيسأل الطالب have you ever been ridden a jet sky هل يوم يعني ركبت أو سقت الدراجة البخارية المائية وأيضا لدي number four to a football match إلى مباراة يعني كرة القدم have you ever been to a football match هل يعني يوم ذهبت إلى مباراة كرة القدم number five ridden a camel يعني ركوب الجمل فيسأل الطالب هنا have you ever been ridden on a camel هل ركبت يوما يعني على الجمل و number six horse الحصان have you ever been ridden on a horse هل يوما ركبت على الحصان number seven played tennis لعبت يعني كرة التنس فيسأل uh, Have you ever been played tennis? Have you ever been played tennis? Number eight Basketball Basketball يعني كرة السلة فيسأل الطالب Have you ever been played basketball? Have you ever been played basketball? هل يوم لعبت كرة يعني السلة و The final يعني الأخيرة Number nine Made a cake صنع الكيك Have you ever been made a cake? هل يعني يوما صنعت الكيك؟ Listen and read these longer conversations يعني استمع وأقرأ هذه هذه المحادثات الطويلة A. Can you use a computer? تستطيع أن تستخدم الكمبيوتر B. يجيب No, I can't A. Would you like to? هل ترغب بي B. يجيبه Oh, yes, I'd love to نعم أنا يعني أحبه A. Can you use a computer? جواب B. No, I can't لا لا أستطيع C. I can C هنا يجيب I can أنا أستطيع It's easy إنه سهل D. الآخر يجيب And it's fun too وإنه متعا أيضا 
والآن لدينا الصفحة الأخرى لUnit 8 page 62 صفحة 62 of the students book من كتاب الطالب Pen friends يعني صديق بالمراسلة أو أصدقاء بالمراسلة Read and answer these questions يعني اقرأ وأجب على هذه الأسئلة Try to find the answers faster than your partner يعني حاول أن تجد يعني الأجوبة أسرع من زميلك هنا لدينا reading tip 2 هنا لدينا بعض التعليمات to find information quickly لكي يعني تجد معلومات سريعا look for clues in the questions انظر إلى الأفكار في الأسئلة number one what are their names ما هي أسماءهم what do people's names begin with ما هي يعني أسماء الناس تبدأ بي number two are they boys or girls are they boys or girls هل هم يعني أولاد أو بنات Look for one of these words. انظر إلى واحدة من هذه الكلمات. Number three. How old are they? كم أعمارهم? Look for a number. انظر إلى الرقم. Number four. Which countries are they from? من أي بلدان هم? What do names of countries begin with? يعني ما هي أسماء بلدانهم تبدأ بماذا؟ ولدينا في الأسفل قطعة Will you be my pen friends? هل تكون يعني صديقي بالمراسلة؟ My name is Runa. يعني اسمي Runa. I'm looking for a pen friend. أنا أبحث يعني عن صديقة أو صديق بالمراسلة. I'd like her to be a girl. أنا أريد أن أن تكون يعني بنت. Like myself, مثلي. But a little bit older. ولكن قليلا أكبر مني. I'm eleven and I am Canadian. أنا يعني عمري إحدى عشر عاما وأنا كندية. Our country is very big. يعني بلدي هو جدا كبير but not many people live here ولكن ليس الكثير من الناس يعيشون هنا maybe that ربما يعني because the winters are very very cold لأنه الشتاءات يعني فيه يعني جدا جدا باردة I like taking photographs يعني أنا أحب أخذ الصور in fact في الحقيقة it's my main pace time إن إنها تسليتي الرئيسية Last winter, الشتاء الماضي, I took a photograph. أنا أخذت صورة of a polar bear. Of a polar bear, لي أدب قطبي. I'm sending it to the magazine. I'm sending it to the magazine. أنا أرسلتها إلى المجلة. I hope they print it. أنا أتمنى أو أأمل يعني أن يطبعوها. I am Josh. أنا يعني اسمي Josh. I live in California. يعني أنا أعيش في كاليفورنيا. On the southwest coast of America, في الساحل الجنوب الغربي لأمريكا. I am thirteen years old. يعني أنا عمري ثلاثة عشر عاما. I'd like a pen friend anywhere in the world. أنا يعني أريد يعني أو أرغب بصديق للمراسلة في أي مكان من العالم. Boy or girl. يعني ولد أو بنت. I like riding the waves. أنا أحب ركوب الأمواج on my surfboard على لوح التزلج. When I am not doing that, حينما أنا لا أفعل ذلك, I meet my friend at the mall. أنا ألتقي بأصدقائي في المول أو مركز التسوق. I also like cars. أنا أيضا أحب السيارات, but I'm too young to drive. ولكن أنا جدا صغير للسياقة. I can't wait until I am sixteen. أنا لا أستطيع أن أنتظر حتى حتى يصبح عمري ستة عشر عاما. Please write to me. رجاء اكتبوا لي. I'll answer all letters. أنا سوف أجيب أنا سوف أجيب كل رسائلكم. My name is My name is Hans. اسمي Hans. I live in Munich. I live in Munich. يعني أنا أعيش في ميونخ. ميونخ هي مدينة في ألمانيا. A city in Germany. يعني مدينة في ألمانيا. I have four sisters. أنا لدي أربعة أخوات. Two older than me. يعني اثنين أكبر مني and two younger واثنين أصغر مني. I am thirteen. أنا عمري يعني ثلاثة عشر عاما. And I am the only boy in the family. وأنا الولد الوحيد في العائلة. When I am not at school, حينما لا أكون في المدرسة, I spend a lot of time on my computer. أنا أقضي يعني أكثر وقتي على الكمبيوتر playing computer games ألعب لعب الكمبيوتر and surfing the internet يعني وأتصفح في الإنترنت I also spend a lot of time وأنا أيضا أقضي الكثير من الوقت in the kitchen في المطبخ because يعني أنه I like cooking لأنه أنا أحب الطبخ Please write to me Please write to me رجاء اكتبوا لي 
or if you have a computer or a Daladukum computer, send me an email or slowly email. I am a 14 years old girl from Delhi. يعني أنا بنت يعني أربعة عشر عاما من Delhi. Delhi هي في عاصمة يعني إنديا الهند. The capital of India. عاصمة الهند. My name is Nusreen. يعني اسمي Nusreen. I'd like a pamphlet from anywhere in the world. أنا أرغب بصديق للمراسلة في كل مكان من العالم. My pastimes يعني تسلياتي are listening to music. يعني سماع الموسيقى collecting stamps يعني جمع الطوابع and growing flowers in the garden ويعني زراعة الورود في الحديقة when I grow up حينما أنا أكبر I want to be a doctor أنا أريد أن أكون طبيب I also want to travel to other parts of the world أنا أيضا أريد أن أسافر إلى الأجزاء الأخرى من العالم send your replies أرسل أجوبتك to us لنا and and we'll send them on for you. ونحن نحن سوف نرسلهم لكم. Pen friends يعني أصدقاء المراسلة. Teen magazine يعني مجلة المراهقين. والآن لدينا الصفحة الأخرى لUnit Eight Lesson Five, Page Sixty Three, صفحة ثلاثة وستين of the Students Book من كتاب الطالب. Keep listening يعني استمع. You're not listening to me, Ahmed. أنت لا تستمع لي, Ahmed. Yes, I am. Yes, I am, sir. نعم أنا. What did you say? ماذا قلت? Listening to one. Listening can be hard work. يعني الاستماع يستطيع أن يكون يعني عمل صعب. You have to do it yourself. You have to do it yourself. يعني أنت تحتاج أن تعمله بنفسك. Nobody else can do it for you. لا أحد آخر يستطيع أن يعمله لك. Do you sometimes stop listening? هل يعني بعض الأحيان يعني تتوقف عن الاستماع؟ Do you sometimes think of other things؟ هل في بعض الأحيان تفكر بالأشياء الأخرى؟ Here. What do you expect to hear؟ ماذا تتوقع أن تسمع؟ Are there any clues؟ هل هناك أي أفكار؟ If you don't understand a word إذا لم تفهم كلمة أو miss something أو يعني تفقد شيء ما Don't stop listening يعني لا تتوقف عن الاستماع Perhaps it won't matter ربما هو لا يهم Perhaps you can guess the word. ربما يعني تحذر الكلمة. On the radio, يعني على المذياع, some people are talking about our world today. يعني بعض الناس يتحدثون حول عالمنا اليوم. حول عالمنا اليوم. They talk about the subject in these pictures. هم يتحدثون عن هذه المواضيع في هذه الصور. What do you think they will say about them? ماذا تعتقد هم يقولون عنهم؟ هنا يسأل هنا الطفل Can I have a mobile phone dad? أستطيع أن أملك موبايل أبي Daddy, I was watching that وهنا لدينا في الأسفل Listen again استمع مرة أخرى What do the speakers say? ماذا المتكلمين يقولون about these things حول هذه الأشياء Make notes يعني أعمل ملاحظات Then compare your notes then compare your notes بعد ذلك قارن ملاحظاتك with the rest of the class مع بقية الصف first copy these headings يعني أولا اكتب هذه العناوين هنا لدينا يطلب منا فود الطعام ما هي النقاط الجيدة والنقاط السيئة good points يعني النقاط الجيدة تكون food from all over the world يعني الطعام من حول العالم bad points النقاط السيئة تكون some food not safe يعني بعض الأطعمة تكون غير آمنة number two cars planes يعني السيارات والطائرات سميها transport يعني الوسائل النقل good points النقاط الجيدة فيها تكون travel all over by car and planes سفر في جميع الأنحاء بالسيارات والطائرات bad points يعني النقاط السيئة تكون Accidents يعني الحوادث cars make us lazy السيارة تجعلنا نكون كسولين Number three information on TV يعني معلومات على التلفاز Internet يعني الإنترنت Good points النقاط الجيدة تكون children learn a lot الأولاد يتعلمون الكثير Bad points النقاط السيئة تكون many TV programs بعض برامج التلفاز not good for children ليست جيدة للأولاد الصغار Number four, mobile phones. يعني الهواتف الذكية. Good points. يعني النقاط الجي. 
فون اني وان فروم اني وير يعني هاتف اي واحد من اي مكان باد بوينتس النقاط السيئة دينجرز فور تشيلدرن هو يعني خطر للاولاد وات دو يو ثينك اباوت ذيس ثينكس ماذا تعتقد حول هذه الاشياء ويتش اوف ذا سبيكرز دو يو اجري ويز اي من المتكلمين تتفق معه الان لدينا الصفحه الاخرى ليونت 8 lesson 6 page 64 صفحه 64 of the students book من كتاب الطال a different kind of holiday يعني نوع اخر من العطل reading tip 3 يعني معلومات عن يعني القراءه الثالثه before you start reading قبل ان تبدا القراءه ask yourself what is it about اسال نفسك عن ماذا هي Are there any clues? هل هناك أي أفكار in the title في العنوان? Are there any pictures? هل هناك أي صور? Then read the story quite quickly. وبعد ذلك اقرأ القصة يعني تماما سريعا. And check your ideas. و يعني افحص أو اختبر أفكارك. If you don't know the meaning of some words, إذا لم تعرف معنى بعض الكلمات, don't stop. لا تتوقف. Keep reading. يعني قام مستمر في القراءة. Look at the pictures and talk about your ideas. انظر إلى الصور وتحدث حول أفكارك. Then read quickly and check. وبعد ذلك اقرأ سريعا وافحص أو اختبر نفسك. I usually go on holiday to a different province in my country. أنا عادة يعني أذهب في العطلة إلى محافظات مختلفة في بلدي. Iraq, العراق, that I've never been to before. يعني العراق بلدي الذي لم أذهب له من قبل Last summer يعني في الصيف الماضي I went to Amadia in Dhok يعني أنا ذهبت إلى العمادية في Dhok في محافظة Dhok It was a holiday إنها كانت عطلة I'll never forget أبدا لم أنساها One day يوما ما I was driving my car high up in the mountains يوم ما انا كنت سائق سيارتي عاليا في الجبال when i saw a parking place ما انا شاهدت موقف للسيارات مكان لموقف سيارات i stopped the car انا اوقفت السياره and got out to look at the view ويعني نزلت من السياره كي انظر على المنظر i walked to the edge of the road انا يعني تمشيت الى حافه الشارع and looked down into the valley below و ونظرت إلى الوادي بالأسفل The view was lovely المنظر كان رائع أو جميل I was enjoying the scenery and the quiet يعني أنا كنت مستمتع بالمنظر الطبيعي والهدوء When I heard a dog barking حينما أنا سمعت نباح كلب The next thing I know يعني الشيء القادم اللي عرفته A huge dog يعني كلب ضخم Was rushing at me يعني أسرع علي I stepped back يعني أنا تراجعت of course بالطبع and suddenly فجأة I was falling أنا كنت أسقط falling down the hillside أنا كنت أسقط يعني على عفة التل over and over I rolled يعني مرارا وتكرارا تدحرجت hitting rocks يعني ضربت الصخور stones الأحجار and trees والأشجار I tried to stop myself حاولت أن يعني أوقف نفسي But the hill was too steep ولكن التل كان شديد الانحدار I just fell faster and faster أنا يعني سقطت أسرع وأسرع This is it هذا ما هو عليه I thought أنا فكرت I'll be dead soon أنا سوف أموت عاجلا Then everything went back وبعد ذلك كل شيء يعني صار مظلما هنا يسأل Is he dead هل هو مات؟ When I opened my eyes حينما أنا فتحت عيني I was in agony أنا كنت في يعني في سكرة الموت My head, my legs يعني رأسي وأقدامي My back وأيضا ظهري Everything hurt كل شيء أذيني And I was moving وأنا كنت أتحرك Two men رجلين were carrying me كانوا يحملوني Where am I? أين أنا? I asked أنا سألت Where are we going? أين نحن ذاهبين? Calm down Calm down. إهدأ إهدأ. Said one of the men. قال واحد من الرجال. Where are you taking me? I shouted. يعني أين تأخذوني؟ أنا صرخت. To hospital. إلى المستشفى. Said the other man. قال الرجل الآخر. Oh great. عظيم. I thought. أنا فكرت. My head hurts. يعني رأسي يؤذيني أو يؤلمني. And my arm وذراعي أيضا. 
In fact, في الحقيقة, every bit of me hurts. يعني كل قطعة من مني يعني تؤذيني من جسمي تؤذيني. The hospital, the hospital, المستشفى, المستشفى. Sounds like everything went black again. يعني أصوات يعني يبدو وكأن كل شيء صار مظلما مرة أخرى. هنا يسأل where is he going? أين هو يذهب? What do you think happens next? ماذا تعتقد حدث بعد ذلك؟ والآن سوف نبدأ بشرح كتاب النشاط للصف الأول المتوسط Lesson 2 page 100 صفحة 100 of the activity book من كتاب النشاط والآن لدينا activity A write opposite of these words أكتب يعني المعاكسات لهذه الكلمات Number 1 traditional traditional معناها تقليدي وعكسها modern modern معناها حديث Number two, thin, thin معناها ضعيف و plum معناها ممتلئ أو fat, fat معناها يعني سمين. Number three, raw, raw معناها يعني ني أو غير مطبوخ. Cooked عكسها cooked معناها مطبوخ. Number four, cool معناها معتدل ببرودة وعكسها warm, warm معناها دافئ. لدينا activity B now use the eight words in four sentences الآن استخدم يعني الكلمات الثمانية البلعلة في يعني جمل في أربع جمل write them in your copy book اكتبهم في دفتر الملاحظات when you finish حينما تنتهي read them يعني اقرأهم to your partner إلى زميلك فأول نقطة هي traditional وعكسها modern فنقول in Baghdad you can see traditional or modern buildings in Baghdad you can see traditional or modern buildings يعني في بغداد تستطيع أن تشاهد البنايات الحديثة والقديمة number two thin plump عكسها plump or fat فنضعها في جملة فنقول my sister is thin but I am quite fat my sister is thin, but I am quite fat. But I am quite fat. يعني أختي هي ضعيفة ولكن أنا تماما يعني سمين. Number three, raw و cooked. Raw معناها غير مطبوخ و cooked مطبوخ. فنضعها في جملة فنقول I never eat raw fish. أنا أبدا لم أكل السمك أني. I always eat it cooked. أنا دائما يعني أكله مطبوخ I never eat raw fish I always eat it cooked و number four cool warm cool معتدل و warm داف فنقول in England summer is often cool but in Iraq it's very hot in England summer is often cool but in Iraq it's very hot يعني في صيف انجلترا غالبا يعني معتدل ببرودة بات ولكن في العراق جدا حار والآن لدينا activity C read these definitions and write the words يعني اقرأ هذه التعاريف واكتب الكلمات number one it's something you can read يعني شيء ما تستطيع أن تقرأه Not a book, ليس كتاب or a newspaper أو مجلة فتكون magazine magazine معناها مجلة و number two cyclists hold on to these يعني راكبي الدراجة يتمسكون بهذه فتكون handle bars المقاود مقاود الدراجة number three sometimes to wear when you are on a boat بعض الأحيان ترتديها حينما تكون في قارب فتكون life jacket life jacket معناها سترة النجاة و number four if a boat doesn't have an engine you can use this إذا يعني القارب لا يملك محرك تستطيع أن تستخدم هذه أرس أرس معناها المجاذيف number five trousers and a jacket for a man يعني البنطال والسترة لرجل suit تسمى suit suit معناها بدلة number six doctors give you this if you are sick الأطباء يعطيكم هذا if you are sick إذا أنت يعني مريض medicine medicine معناها الدواء والآن لدينا activity D reorder the words to make questions يعني أعد ترتيب الكلمات لكي تعمل أسئلة don't forget the punctuations لا تنسى يعني علامات التنقيط Number one, ever have camel 
ريديو اي هنا لدينا يعني جملة استفهامية فنبدأ بأداة السؤال فلا يوجد لدينا هنا أداة سؤال فنستخدم الفعل المساعد الفعل المساعد هو هاف فنبدأ بهاف بعد هاف كما قلنا بعد الفعل المساعد يأتي الفاعل وبعدها بقية الجملة فنقول هاف ونعملها طبعا كابيتال لتا هاف يو يو هو الفاعل هاف يو افا بعدها نزل افا هاف يو افا ريدن نزل التصريف الثالث ريدن وأخير شيء أكمل هاف يو افا ريدن أكمل هل يعني يوما ركبت جمل نمبر تو ايبس دو ليف ذا وير ايبس هنا معناها القرود وتعيش وير لدينا أداة السؤال أداة الاستفهام وير فنضعها أول شيء وبعد أداة الاستفهام كما قلنا نضع أفعال مساعدة إذا يوجد لدينا إز أم آر لا توجد في الجملة إز أم آر فنستخدم دو أو داز أو ديد لدينا الفاعل هو جمع فنستخدم دو وير دو نضع دو وبعدها الفاعل ذا أيبس وأخير شيء الفعل ليف وير دو ذا أيبس ليف نمبر ثري إن دو جابان وات ذي ميك أيضا لدينا أداة السؤال فنضعها أول شيء فنضع فنضعها أول شيء فنكتب وات وبعد وات إذا لدينا إز أم آر لا يوجد لدينا دو إذا نضعها وات دو وبعدها الفاعل ذي وات دو ذي وبعد الفاعل يأتي الفعل وات دو ذي ميك وبعدها بقية الجملة إن جابان يعني الجملة إذا استفهامية إذا توجد أداة السؤال أداة السؤال أول شيء وبعدها يجب أن يكون دو داز ديد وبعدها الفاعل وبعد الفاعل الفعل وبعدها بقية الجملة What do they make in Japan? Number four answered letter Why Jasmine my husband? فنضع عندنا لدينا why نضع أول شيء why نبحث عن do does did لا توجد is am are لا توجد إذا لدينا فعل مساعد آخر هو hasn't hasn't فنضعها أول شيء why أول شيء why وبعدها hasn't why hasn't وبعدها كما قلنا بعد الفعل المساعد الفاعل من هو جاسم وبعد جاسم كما قلنا الفعل هو يكون تصريف ثالث فنقول why hasn't جاسم answered وبقية الجملة my letter ونضع علامة السؤال why hasn't جاسم answered my letter number five hotter which summer Italy is إنديا إن أو أول شيء نضع أداة السؤال which وبعدها نبحث do does did لا توجد is am are توجد is إذا نضع ال is which is فنضعها وبعدها وبعدها hotter هنا لدينا مقارنة فنقول which is hotter ما هو الأحار in summer في الصيف إنديا or إيطالي يعني الهند أو إيطاليا فنضع أداة السؤال وبعدها is وبعدها hotter in summer ونسأل إنديا أور نضع كوما بالأسفل وعلامة السؤال أخير شيء والآن لدينا الصفحة الأخرى ليونت 8 page 101 صفحة 101 of the, of the activity book من كتاب النشاط activity E read أحمد's answers and write Khaled's questions قرأ أجوبة أحمد وأكتب أسئلة خالد هنا يطلب لنا أسئلة خالد فيجب أن نقرأ أسئلة أحمد أحمد no, no we're not going to New York this year نحن سوف نذهب إلى نيو يورك هذه السنة we're going to India سوف نذهب إلى الهند فيكون السؤال سؤال خ... are you going to New York this year هل سوف تذهب إلى نيو يورك هذه السنة أما السؤال الآخر أحمد will be there for two weeks will be there for two weeks نحن سوف نكون هناك يعني لأسبوعين خالد يسألهم how long will you be there كم يعني سوف تبقون هنالك؟ How long will you be there? أحمد no this will be the first time no this will be the first time لا هذه سوف تكون يعني المرة الأولى فيسأل خالد Have you ever been to India? Have you ever been to India? هل يعني كنتم يوما في الهند أو ذهبتم يوما في الهند؟ فيقول لا هذه المرة الأولى والآن لدينا activity A write the answers to the questions on page 62 of your student's book in the table يعني أكتب أجوبة لهذه الأسئلة في صفحة 62 من كتاب الطالب في الجدول then compare your answers وبعد ذلك قارن أجوبتك هنا لدينا names الأسماء الأشخاص girl or boy بنت أو ولد age عمرهم country البلد 
رنا هي جيرل بنت وايج 11 عمرها 11 سنه كندا هي فروم كندا جاشوا بوي ولد عمره 13 فروم يونايتد ستيتس هانز هو بوي عمره 13 فروم جيرماني من المانيا نازرين هي نسرين جيرل عمرها 14 فروم انديا من الهند والآن لدينا activity B now answer these questions about the text يعني الآن أجب على هذه الأسئلة حول المحتوى بالأعلى Number one who is the youngest of the four people Who is the youngest of the four people من الأصغر من الأشخاص الأربعة فهي تكون رنا رنا لأنه عمرها 11 Number two who is the oldest من هو الأكبر فتكون نسرين نسرين لأنه هي عمرها 14 سنة Number three, why can boys not try to run? لماذا الأولاد لا يستطيعون أن يكتبون إلى رنا؟ She wants a girl pen friend. لأن هي رادت يعني صديقة بالمراسلة بنت. Number four, why does Josh want to be sixteen? لماذا جوش أراد أن يكون ستة عشر عاما? He wants to drive a car. هو يريد أن يسوق السيارة. Number five, how many children are there in Hans' family? كم عدد الأولاد في عائلة Hans? فيكون 5 5 نمبر 6 what do you need to send an email ماذا تحتاج لكي ترسل ايميل فنحتاج a computer نحتاج كمبيوتر نمبر 7 which of these do you think e stands for in email يعني اي من هذه الكلمات يعني معناها e ترمز لها ما معنى هذه e من هذه الكلمات فعندما نكتب ايميل ما معنى e معناها a extra معناها اضافي or B electronic معناها الكتروني C معناها electric معناها كهربائي فتكون مع الكتروني رسالة الكترونية فنختار B electronic والآن لدينا activity A write an advertisement for a pen friend in your copybook اكتب إعلان عن صديق بالمراسلة في دفترك what information will you give ما هي المعلومات التي سوف تعطيها look back at lesson 3 يعني ارجع الى الدرس الثالث and make notes واعمل ملاحظات then write a draft advertisement يعني اعمل بعد ذلك مسودة اعلان don't forget all the writing tips لا تنسى كل يعني تعليمات الكتابة I am Ahmed يعني انا احمد I live in Baghdad انا عيش في بغداد I am 13 years old أنا عمري يعني 13 عاما I'd like a pen friend أنا أرغب بصديق للمراسلة Anywhere in the world أي مكان في العالم Boy or girl بنت أو ولد I like playing computer games أنا أحب يعني لعبة الكمبيوتر ألعاب الكمبيوتر Playing football أيضا أحب لعبة كرة القدم Swimming السباحة and watching WWE on TV وأيضا يعني أرغب بمشاهدة أو حب مشاهدة WWE on TV I like going out with my friends أنا أحب يعني الذهاب خارجا مع أصدقائي أو أخرج مع أصدقائي Please write to me رجان أكتب لي I'll answer all letters أنا سوف أجيب على جميع رسائلكم والآن لدينا activity B complete each sentence with the correct tense of the verb in brackets يعني أكمل كل جملة من الزمن الصحيح للفعل في بين الأقواس Number one We meet at Samira's house at 7 o'clock this evening نحن سوف نلتقي في بيت سميرة في الساعة السابعة this evening هذا المساء إذا هنا مستمر سوف نلتقي في هذا المساء فنقول We are meeting We are meeting فنستخدم صيغة المضارع المستمر. We are meeting at Samira's house at 7 o'clock this evening. Number two. Number two. I, I see my friend every evening after school. أنا أرى صديقي كل مساء يعني بعد المدرسة. شيء روتيني حقيقة يعني أنا أشاهد أو أرى صديقي كل مساء بعد المدرسة. فهذا نعتبره مضارع بسيط. شيء من الروتين فيبقى نفسه نستخدم مضارع بسيط I see لأن I لا تأخذ فعل فيه S فنقول I see Number three I see Mazin on the beach two hours ago I see Mazin on the beach two hours ago أنا شاهدت مازن قبل ساعتين هنا قبل ساعتين معناها ماضي ماضي فشاهدته فنعمل الفعل بالماضي فنقول so 
I saw لأن هنا لدينا two hours ago من تأتي هذه الجملة معناها بالماضي فحولنا الفعل للماضي so he fish فهو كان بعد ما التقى به هو كان يصطاد يعني مستمر بالاصطياد فنقول he was fishing هنا ماضي مستمر was fishing he was fishing number four you recognize me when you see me because I carry a blue and and green suitcase يعني أنت سوف تدركني حينما أو تعرفني حينما تراني لأنه أنا أحمل يعني حقيبة سفر باللون الأخضر والأزرق فهنا أنت سوف تعرفني في المستقبل فنستخدم will recognize me you will recognize me when you uh, when you see me حينما تراني because I will be carry أنا سوف أكون حامل حقيبة باللون الأخضر والأزرق will be carrying number five I write this letter five times and it's still not right. يعني أنا كتبت هذه الرسالة خمس مرات وإنها لا زالت غير صحيحة. فنقول I've written أنا كتبت I have هنا نستخدم have فاختصرنا هل have وضعنا uh, ve I've written this letter five times أنا كتبت هذه الرسالة خمس مرات and it's still not right وإنها لا زالت غير صحيحة. Number six, when the phone rang, حينما ال يعني الهاتف يرن, I wish the dishes. أنا كنت يعني أغسل الصحون. فهنا لدينا استمرارية وأيضا لدينا ماضي. هنا لدينا أداة الربط وين فبعد وين عندما تأتي تربط بين جملتين فتكون الجملة الأولى بالماضي والجملة الأخرى بزمن الماضي المستمر. هنا هي مستمرة بغسل الصحون فجاء شيء قطعها الهاتف قطع الصحون. When the phone rang, فتصبح بالماضي حينما الهاتف دقة. I was I was washing the dishes. أنا كنت يعني مستمرة بغسل الصحون. فهذه وين عندما تربط بين الجملتين تكون جملة بالماضي وتكون جملة الأخرى بالماضي المستمر. Number seven, we are on holiday in Oman and we enjoy ourselves very much. يعني نحن في عطلة في عمان ونحن نمتع أنفسنا كثيرا. فنقول we are on holiday in Oman and we are enjoying لأنه هنا نقول نحن في عمان بين الآن بالمضارع فنقول and we are enjoying ourselves ونحن نمتع أنفسنا والآن لدينا activity C join the sentences أربط هذه الجمل use suitable link words استخدم يعني كلمات الربط المناسبة number one I am very tired أنا جدا تعبان I went to bed very late. أنا ذهبت إلى السرير جدا متأخر. فننزل الجملة الأولى كما قلنا. I am very tired. أنا جدا تعبان. لماذا هنا سببية؟ لأنه أنا ذهبت إلى السرير متأخر. فنكتب because وننزل بقية الجملة كاملة. I went to bed very late. يعني هذه الجملة فقط ما غيرنا شيء فقط ضفنا في الوسط because وحذفنا النقطة. Number two. I tried to cook some chicken. أنا حاولت أن أطبخ بعض الدجاج I didn't know what to do أنا لم أعرف ماذا يعني أفعل It was horrible إنه كان فظيع فننزل الجملة الأولى I tried to cook some chicken I tried to cook some chicken ونضع كوما الفاصلة السفلى ونقول but يعني أنا حاولت أن أطبخ بعض الدجاج ولكن ولكن لم أعرف كيف أعمله فنكتب but I didn't know what to do ننزل نفس الجملة and وأخير شيء نربط الجملة الأخيرة ب and and it was horrible وإنه كان فظيع. إذا فقط وضعنا بين الجملتين هنا ثلاث جمل. الجملتين الأولانيتين وضعنا but لأنه هنا نقول I tried to cook some chicken but I didn't know what to do. ولكن لم أعرف كيف أعمله وإنه كان أخير جملة نربطها ب and وإنه كان فظيع. Number three do you want to buy a computer? Do you want to buy a CD player? عندما نربط جملتين فيها سؤال يعني اختيار بين شيئين فلا نكتب الجملة الثانية كاملة نعيدها نفسها وإنما نكتب الاختيار فقط يعني مثلا هنا Do you want to buy a computer ننزلها نفسها كاملة ونضع أو لأنه أو هل تريد الكمبيوتر أو السي دي بلاير فننزل فقط السي دي بلاير أو نضع بينهم أو أو السي دي بلاير يعني حذفنا do you want to buy لأنه ما يصير نعيد الجملتين نفس الشيء هل تريد وهل تريد فنقول do you want to buy a computer or a CD player هل تريد أن يعني تشتري كمبيوتر أو يعني مسجل والآن لدينا الصفحة الأخرى لنونت 8 
Lesson 5, page 103, صفحة 103 of the activity book من كتاب النشاط. Activity A. Listen to a story and number the pictures in the correct order. استمع إلى القصة ورقم الصور في الترتيب الصحيح. Listen to a story and number the pictures in the correct order. When John opened his eyes this morning, the sun was shining brightly. He felt great. He jumped out of bed and got dressed quickly. Then he had breakfast. After that, he said goodbye to his wife and walked slowly to the bus stop. On the way, he smiled at everybody he met. Good morning. Lovely day, he said. Suddenly, in a shop window, he saw this advertisement. Special offer. Cheap trips to India. India? I've always wanted to go there, John thought, and he began to dream about elephants and tigers. He forgot all about his bus. When he turned round, the bus was moving away from the stop. He ran after it, shouting, but the driver did not stop. Oh, dear. Now I'll be late for work, John thought sadly. Some days begin better than they finish. وبعد ما استمعنا إلى القصة رقمنا الصور كما موضح. والآن لدينا الصفحة الأخرى Unit 8 page 104 صفحة 104 of the activity book من كتاب النشاط Activity B Read and complete the story with the verbs from the box below. يعني اقرأ واكمل القصة من الافعال في الصندوق في الاسفل. Use the correct forms. استخدم الاشكال الصحيحة. هنا لدينا هذا الصندوق ونضع الكلمات في الاعلى. Say معناه يقول. Smile يبتسم. Feel يشعر. Stop يتوقف. Jump يقفز. Run يركض. Want you read. Think you فكر. Meet يلتقي forget ينسى read يقرأ start يبدأ walk يتمشى have يتناول do يفعل see يرى move يتحرك get يحصل begin يبدأ eat يأكل طبعا هذه القطعة تكون بالماضي لأنه هو يتحدث يعني عن الماضي بدأت جملة when John opened his eyes this morning حينما يعني جون يعني استيقظ أو فتح عينيه هذا الصباح The sun was shining brightly He felt great أيضا فيل تحولناها يعني بالماضي He jumped out of bed هو يعني قفز يعني من سريره أيضا بالماضي And got dressed ولبس quickly سريعا Then he had breakfast وبعد ذلك هو تناول الفطور Have أصبحت had After that he said goodbye بعد ذلك هو قال Goodbye say أصبحت said to his wife إلى زوجته and walked slowly وتمشى ببطء walked أيضا walk تصبح walked بإضافة ال to the to the bus stop إلى محطة الباص on the way في الطريق he smiled at everybody he met هو يعني في الطريق ابتسم إلى كل شخص يعني التقى به أيضا smiled تصبح smiled فقط ضفنا الهدي و meet تصبح met Good morning صباح الخير lovely day يعني يوم جميل he said هو قال suddenly فجأة in a shop window في يعني في يعني شباك محل he saw a, he saw this advertisement he saw this advertisement هو شاهد هذا الإعلان special offer cheap trips على الخاص cheap trips to India cheap trips to India يعني رحلات رخيصة إلى الهند India, I've always wanted to go there. الهند أنا دائما أريد أن أذهب هناك. أيضا wanted عملناها بالماضي. John thought, John يعني فكر. Think, think أصبح thought بالماضي. And he began وهو بدأ to dream about elephants and tigers. وهو يعني بدأ يحلم بالفيلة والنمور. أيضا began أصبحت. أيضا began أصبحت began. He forgot. Aidan forget. Tasbah forgot. Huwa nasa all about his bus. 
نسى يعني كل شيء عن الباص when he turned round حينما هو التفت the bus was moving away from the stop يعني الباص كان يتحرك بعيدا من الموقف he ran after it shouting هو ركض يعني بعده صارخا أو يصرخ run أيضا أصبحت run بالماضي but the driver didn't not stop ولكن السائق لم يتوقف do أصبحت did بالماضي وهنا قد يسأل شخص لماذا stop لم نضع لها يعني ed ونعملها بالماضي لأنه يوجد لدينا did و did تجرد الفعل يعني الفعل يأتي بعدها يكون مجرد من أي شيء oh dear oh عزيزي Now I'll be late for work. أنا سوف الآن سوف أكون متأخر عن العمل. John thought يعني John فكر sadly بحزن. Some days begin better than they finish. يعني بعض الأي بعض الأيام تبدأ يعني أفضل مما تنتهي. والآن لدينا activity sentences with suitable endings. أكمل هذه الجمل بالنهايات الملائمة. Write them in your copybook. اكتبهم في دفترك. Number one, if the bus doesn't come soon, إذا الباص لم يأتي يعني حالا, I'll walk home. أنا سوف أتمشى إلى البيت. فعندنا F الشرطي F فعل مضارع بسيط وال والجملة الأخرى تكون بالمستقبل. فوضعنا I وهنا اختصارها لي I will. Number two, if it isn't windy at the weekend, إذا لم تكن يعني فيها رياح العطلة, we'll work. In the garden, سوف نعمل في الحديقة. أيضا الجملة الأخرى بالمستقبل. We will واختصرناها will. Number three, I'll be very angry. هنا جملة المستقبل جاءت في البداية. I will, I will. If you come home late, إذا يعني if you come home late, إذا أنت أتيت إلى البيت متأخر سوف أكون غضبان. Number four, I'll tell you tomorrow. أنا سوف أخبرك غدا. If I remember, إذا أنا أتذكر. أيضا جملة المستقبل جاءت في البداية وبعدها مضارع بسيط. I تأخذ فعل بدون S. والآن لدينا الصفحة الأخرى لـ Unit 8 Lesson 6 Page 105 صفحة 105 of the Activity Book من كتاب النشاط Activity A Answer these questions about the story on page 64 of your student's book أجب على هذه الأسئلة من القصة في صفحة 64 من كتاب الطالب Write short answers أكتب يعني أجوبة قصيرة Reading tip 4 يعني تعليمات القراءة الرابعة You won't always find the exact information you need in a text سوف لا تجد دائما يعني المعلومات المضبوطة التي تحتاجها في المحتوى Go to the place in the text where the information must be يعني اذهب إلى المكان في المحتوى اللي تكون المعلومات يعني موجودة فيه Read that part more carefully and try to work out the answer. اقرأ هذا الجزء بأكثر عناية and try to work out the answers and try to work out the answer وحاول أن تجد يعني أو تستنبط الأجوبة. Number one, how many times has the writer been in talk? يعني كم عدد المرات اللي الكاتب كان بها في talk؟ مرة واحدة فنقول once. Number two. Why did the writer out of his car? لماذا الكاتب خرج من سيارته to look at the view لكي ينظر إلى المنظر? Number three. Why did he step back? لماذا هو رجع إلى الوراء? A big dog was rushing towards him. يعني كلب كبير كان يتقدم نحوه. Number four. How did the writer feel? كيف شعر الكاتب? How do you know? كيف تعرف? He was frightened. هو كان خائف. The dog was barking. الكلب كان يصرخ. And rushing at him. ويسرع إليه. Number five. Why could the writer not stop falling? لماذا لم يستطيع الكاتب أن يتوقف عن يعني السقوط? The whole side يعني حافة التل was too steep. كانت جدا يعني منحدرة. والآن لدينا activity B. Now read the rest of the story and answer the questions. الآن يعني أقرأ بقية القصة وأجب على الأسئلة. I opened my eyes. I opened my eyes. أنا فتحت عيناي. I couldn't move my left arm. أنا لا أستطيع أن أحرك يعني ذراعي اليسرى. And my head hurt. ورأسي يؤلمني. ورأسي يؤلمني. But I was alive. ولكن أنا على قيد الحياة. Where was I? أين كنت أنا? Just then, يعني حالاً, a voice said, a voice said, يعني 
يعني صوت قال Hello Mr. Ammar مرحبا Mr. Ammar Welcome to our hospital أهلا بك في مصانا You speak Arabic يعني أنت تتكلم العربية I said to the nurse أنا قلت إلى الممرض ممرضة Of course بالطبع Most of the girls speak Arabic يعني أغلب الأكراد يتحدثون العربية She replied إنها أجابت Oh good يعني أو حسنا I thought أنا اعتقدت My head felt better already يعني أنا شعرت برأسي أفضل يعني بالفعل How did I get here كيف يعني أنا وصلت هنا I asked أنا سألت And what happened And what's happened to my car وماذا حدث لسيارتي You come here by ambulance يعني أنت أتيت هنا بواسطة سيارة الإسعاف She said إنها قالت And your car is in the hospital car park وسيارتك في موقف سيارات المستشفى I was delighted أنا كنت في منتهى السعادة And wanted to go home وأردت أن أذهب إلى البيت But the doctors said I couldn't leave for a few days ولكن الأطباء قالوا بأنه أنا لا أستطيع أن أغادر يعني إلا لعدة أيام أيام قليلة They were worried about my head هم كانوا قلقين حول رأسي They kept, they kept me in hospital for a week هم أبقوني في المستشفى, لي, في المستشفى لأسبوع Then a friend came over from Al-Anbar وبعد ذلك صديق يعني جاء من Al-Anbar and drove me home بعد ذلك جاء صديق من الأنبار وأخذني بالسيارة إلى البيت That was eight months ago That was eight months ل... يعني ثمانية أشهر I'm going back to Dhok next summer أنا سوف أعود أنا سوف أرجع إلى Dhok في الصيف القادم So I've started learning a new language So I've started learning a new language لذلك أنا بدأت بأن أتعلم لغة جديدة والآن لدينا الصفحة الأخرى Unit 8 page 106 صفحة 106 of the activity book من كتاب النشاط Where did the writer wake up? Where did the writer wake up? يعني أين الكاتب استيقظ In hospital في المستشفى Number 2 Why did his head feel better very quickly? لماذا رأسه يعني تحسن يشعر بتحسن سريعا The nurse spoke Arabic يعني المت... يعني الممرضة الممرضة تتكلم العربية Number three What did the writer want to do? ماذا أراد الكاتب Go home أن يذهب إلى البيت Number four How long did he stay in hospital? كم المدة اللي بقى فيها المستشفى في المستشفى فبقي هو أسبوع a week Number five How did he get back to Al Anbar? كيف يعني رجع إلى الأنبار A friend drove him يعني صديق يعني ساق له بالسيارة so What language do you think he is learning now? ماذا تعتقد يعني أي لغة هو يتعلم الآن؟ كردش الكردية والآن لدينا Activity C Work out the meaning of these words from the story يعني استنبط معاني هذه الكلمات من القصة Remember reading Remember reading tip 1 يعني تذكر يعني تعليمات القراءة الأولى سينوري سينوري معناها المنظر أو المنظر الطبيعي أو المشهد باركينج معناها ينبح رشينج معناها يندفع ستيب يعني منحدر أو حاد ديد ميت أغني معناها سكرة الموت كام داون يعني اهدئ ألايف ألايف معناها على قيد الحياة ديلايتد مبتهج أو مسرور والآن لدينا لسن 7 اكتيفيتي A This is what happened to Bob هذا ما حدث إلى بوب when he went when he went to work one day حينما ذهب إلى العمل في يوم ما. Talk about the pictures with your partner. تحدث يعني عن الصور مع زميلك. One day Bob wanted to go to his work. يعني في يوم ما بوب أراد أن يذهب إلى عمله. He put on his helmet. هو يعني لبس خوذته and rode his motorbike. وساق دراجته النارية. As he was driving his motorbike, as he was driving his his motorbike, يعني حينما هو كان يسوق في يعني دراجته, a dog rushed on the road. يعني كلب اندفع على الشارع. Bob fell down on the ground. يعني Bob وقع على الأرض. But but luckily, ولكن لحسن الحظ. 
he didn't get hurt هو لم يتأذى because he was wearing his helmet لأنه كان يرتدي يخوذته سلمت قلبي يا ربي لتوصله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت